এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য প্রদান করবেন মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ কেন্দ্র কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রেহান খান বাংলাদেশের জন্য একটা লজ্জাজনক বিষয় এই বিষয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের এখানে প্রতিবাদ করতে হবে এমন একটা লজ্জাজনক ন্যাক্কারজনক বিষয় নিয়ে এখানে আমাদের মানব বন্ধন আয়োজন করতে হবে সেটা কখনো চিন্তাও করতে পারিনি ভাবতেও পারিনি আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড এই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী যেখানে ঢাকার কুর্মিটোলার মতো একটা নিরাপত্তা নিরাপত্তা বলে বেষ্টিত একটা জায়গায় দর্শিত হবে সন্ধ্যার সময়ে সেখানে রাত মধ্যরাত না সন্ধ্যা সাতটা আটটা বাজে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী ধর্ষিত হবে সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না তো আমরা মুক্তিযুদ্ধা মঞ্চের পক্ষ থেকে বলতে চাই এ দেশটা এখন আর পরাধীন নেই ব্রিটিশদের অধীনে নেই এখানে পাকিস্তানিদের অধীনে নেই এখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সপক্ষের শক্তি এ দেশটার চালকের আসনে অতিষ্ঠিত হয়েছেন সেখানে আমি বলতে চাই মুক্তিযোদ্ধার যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে হবে সেভাবে নারীর নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে একইভাবে দেশের প্রত্যেকটি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে তাই আমি বলতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী ঢাকার মতো বাংলাদেশের রাজধানীর প্রাণ কেন্দ্রে যদি সন্ধ্যাবেলা ধর্ষিত হয় সেই সেই ধর্ষণের বিচার যদি না হয় বাংলাদেশের কোনো অন্যায় কোনো কোনো অপরাধের বিচার চাই তার বাংলাদেশের মানুষ সাহস করতে পারবে না তাই জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে বলতে চাই আপনি যেভাবে যুদ্ধ অপরাধীদের কে আপনি বিচারের আওতায় এনে তাদেরকে তাদের কালো হাতকে ভেঙে দিয়েছেন যেভাবে সন্ত্রাসের যেভাবে দুর্নীতিবাদদের কালো হাতকে ভেঙে দিয়েছেন এভাবে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যারা অপরাধকে নিজেদের মস্তিষ্কে লালন করে যেভাবে ধর্ষণকে দুর্নীতিকে নিজেদের মস্তিষ্কে লালন করে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী চেতনাকে মস্তিষ্কে লালন করে সেই লালন করার সহজ যাতে আর একটা মুহূর্ত না রাখতে পারে এভাবে আপনার শাসন ব্যবস্থাকে শক্ত করে তুলবেন এভাবে আপনার আইনকে প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে আর কোনোদিন বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে এবং আপনার সুশাসনের এই সুন্দর পরিকল্পনাকে যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না করতে পারে তাই আমরা বলতে চাই যে আমরা দ্বিতীয়বার শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী নয় এবং বাংলাদেশের যে কোনো নারী শিশু নির্যাতন যাতে না হয় সেই নির্যাতন নির্যাতনের পক্ষে যাতে সেই নির্যাতনের বিচারের দাবিতে আর যাতে আমাদের যাতে আমাদের এই সন্ত্রাস বিরোধী রাজু ভাস্কর দাঁড়াতে না হয় যাতে ধর্ষণ হবে তার বিচার চাওয়ার আগে প্রত্যেকজনের মস্তিষ্ক থেকে যাতে উঠে যায় যে এই বাংলাদেশে ধর্ষণ সম্ভব না এই বাংলাদেশে দর্শন করে মুক্তি ধর্ষণ করে নিস্তার পাওয়া যায় না এই বাংলাদেশে দর্শনের চিন্তা করতে হলেও যাতে তার তার আরেকবার ভাবতে হয় তাই আমার তাই উপস্থিত সাংবাদিক ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির যারা ভাইও বন্ধুরা আছেন তাদেরকে বলতে চাই যে আপনার আমরা শুধুমাত্র এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের থেকে প্রতিবাদ করতে চাই না আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সম্মানিত আহ্বায়ক মুখপাত্র ডক্টর আকামা জামাল উদ্দিন স্যার তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা অন্যায়ের প্রতিবাদ না আমাদেরকে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করে আমরা এগাতে পারি তাহলে হয়তো বা আমাদের আর কোনোদিন প্রতিবাদের জন্য দাঁড়াতে হবে না আমরা সুন্দর একটা মস্তিষ্ক নিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবো যেখানে আমার পাশে আমার নিজের আপন বোন আমার মা যেভাবে নিরাপদ সেভাবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহপাঠী নিরাপদ দেশের একজন নারী একজন জনগণ একজন শিশু সে নিরাপদ তাই আরেকটা বিষয় আমি সংযুক্ত করতে চাই যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ যে শিক্ষার্থীকে হয়তো বা অনেকেই চিনি আমরা নাম পরিচয় এখানে প্রকাশ করছি না তবে গতকালকে বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন একজন গণমাধ্যম কর্মীকে দেখা গেছে যে তিনি 
जीवन अतिष्ट ना हो जाए लाच समाज के विदारित ना कर शेष कर